Вчера здесь, во Флоренции, в Италии, произошел случай, после которого я не могу не записать этот подкаст и рассказать то, о чем еще никогда ни в одном подкасте не рассказывал. Здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения «Настоящий успех» и Академии «Настоящего успеха». Вчера вечером здесь, во Флоренции, мы нашли тот самый рыбный ресторан, о котором мечтал я несколько последних дней. Это была одна из лучших и вкуснейших рыб, морепродуктов, кальмары, э -э, осьминоги. И это было невероятно вкусно. И, кстати, это даже был не ресторан. Это был, это был закусочная. На самом деле, вообще мага рыбный магазин, который торгует свежайшей рыбой днем, а вечером превращается в закусочную. И, судя по всему, очень популярное место для местных флорентийцев. Потому что там была очередь. Люди стояли и ждали полчаса, мы минут 40 или 45 даже прождали, пока нам дали маленькую территорию на барной стойке. Но оно того стоило. Вкуснейшая рыба, морепродукты, просто пальчики оближешь. Мы получили массу удовольствия. А когда пришел черед платить по счету, мы заплатили и сверху еще наличными евро, э, 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 наличные евро положили. Катя, наша подруга и клиент, которая живет недалеко здесь от Флоренции, удивленно говорит, а зачем вы положили чаевые? Здесь у нас чаевые не принято платить. Моя первая реакция была, ну, вот, наверное, поэтому у вас здесь такой затяжной итальянский кризис. Но сейчас не о кризисе, не об Италии даже о чаевых и о том, почему их важно платить. Я не знаю, знаете вы или, или нет, но вся американская экономика построена на чаевых. В Америке принято платить чаевые за все. Таксисту, сверхсчетчика, грузчику, э, носильщику в гостинице, в ресторане, в кафе, практически везде. Ну, не везде, конечно, в магазине вы не будете платить чаевые, но в таких вот ресторанах, кафе, такси, э, носильщики и прочее, там просто не, не, невозможно не платить. Мой первый опыт был не самым лучшим. В 2003 году в Атланте, в Джорджии, в США, мы пошли в ресторан, в пиццерию. И когда нам принесли счет, моя подруга Наташа, которая там уже жила несколько лет на тот момент, вместо 80 долларов заплатила 100. Я говорю, Наташа, ты зачем так много денег оставила? Она говорит, Коля, у нас принято здесь, в Атланте, 20% чаевых оставлять. Я говорю, как это может быть? За что? Зачем? И... Это же ненормально и нездорово, им что, тяжело в счет, в сам счет добавить сразу же эти деньги дополнительные для официантов. И я несколько лет мучился этим вопросом. Несколько лет я не хотел принимать этот факт, что чаевые нужно платить. И, может быть, до сих пор бы оставался жлобом, если бы в 2008, или 2008 году на одном телеклассе в годовой программе у Джима Банча не услышал миллионера, который сказал, знаете, что я понял? Я начал намного больше зарабатывать, когда я начал щедро давать чаевые. Я, что, что ты сказал? Ну-ка еще раз повтори. Я начал намного больше зарабатывать, когда я начал щедро давать чаевые. Сразу я не понял. У меня был, как это говорится, разрыв шаблона. Как это вообще может быть связано? Отдаешь деньги сверх того, что от тебя просят, а еще больше получаешь. Сейчас я точно знаю, что э, у нас может быть два режима. Жлоб эконом. И щедрый человек, который э, руководствуется критериями изобилия. Даже если у вас нет денег, мало денег, сложная финансовая ситуация, но когда вы приходите в ресторан, в кафе, в закусочную, э, едете в такси, э, проходите экскурсию, и вам нравится то, что для вас делают, вы отдаете больше, чем от вас ждут и просят, вы исходите из того, что у вас, вы, вы находитесь в состоянии изобилия, вы начинаете вибрировать по-другому, вы начинаете излучать вибрации изобилия, тут же люди начинают чувствовать. Ну вот скажите, вам нравится работать со жлобами? Вам нравится в своей жизни встречать человека жлоба, который считает каждую копейку и который думает, как на вас сэкономить? Наверное, нет. И с другой стороны, мы все любим работать с людьми щедрыми, которые не скупятся, не жлобятся, которые благодарят и словом, и делом, и деньгами. И я начал чаевые давать. У меня тогда еще в 2008 не особо-то были было дела хорошо с деньгами, но я начал тренироваться и практиковаться. И я начал замечать, что стоит мне немного чаевых дать, как тут же все меняется. О, это Италия. Здесь они без этого не могут, не пошуметь. Я начал давать чаевые, и я начал, мои начали в и меняться, и я действительно начал больше зарабатывать. И знаете, что я сейчас понимаю? Три вещи. Первое, когда мы даем чаевые, 
мы начинаем исходить из вибрации, из, 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 из контекста изобилия, начинаем излучать вибрации изобилия и начинаем притягивать, согласно закону притяжения, изобилия в свою жизнь. Второе, когда мы даем чаевые, мы признаем человека, мы поддерживаем, мы желаем, желаем ему процветания. Кстати, та девочка, которая нас обслуживала вчера в ресторане, вы бы видели ее глаза. Конечно же, она не ожидала никаких чаевых, если здесь этого не принято, но она их получила. Она отлично нас обслуживала, мы с ней пообщались хорошо. И тут, когда она увидела на столе дополнительные деньги, она обрадовалась. Но я точно знаю, что она не обрадовалась не тем 10 там, или 12, сколько мы евро оставили, а тому, что ее признали, тому, что ее благодарят, тому, что то, что она делает, нам понравилось. Будет ли она работать дальше еще лучше? Конечно, потому что она получает обратную связь от клиентов, что она делает хорошее дело, и то, как она обслуживает, нравится людям. Ну и третий важный момент. Когда мы не жлобимся, когда мы даем больше, чем от нас просят, мы помогаем экономике. Особенно в кризисе, возвращаясь к моему первому комментарию, потому у вас здесь в Италии кризис, что вы жлобитесь давать деньги. Кризисы <coughs> наступают и усугубляются от того, что когда людям становится тяжело платить, люди жадничают, жлобятся отдать деньги, и в результате останавливается движение денежных потоков. А что такое денежные потоки? Это как кровь в организме. Попробуйте перекрыть вены артерии, и что будет с организмом? Он начнет отмирать. То же самое с экономикой. Когда мы жлобимся, жадничаем, думаем, как сэкономить, как не додать, как э, выбить дополнительную больше скидку, чем это вообще можно, мы вредим экономике. Поэтому, казалось бы, всего лишь какие-то чаевые, а сколько сразу выгод. Вы первое, начинаете больше зарабатывать и лучше себя чувствовать. Второе, человек, с которым вы работаете, получает позитивную обратную связь, получает признание, э, хочет еще лучше развиваться, а в-третьих, выигрывает экономика. Многие люди этого не знают, но если вы будете в Америке или бывали в Америке и до сих пор еще не поняли, почему вся экономика американская построена на чаевых, теперь вы знаете. Простой секрет – не жлобись, будь благодарен, исходи из изобилия, помогай другим, помогай экономике и будешь процветать. Вот такой вот простой секрет. И я хочу вам предложить, если вы до сих пор никогда не давали чаевые, и мне все равно, где вы живете, в какой стране, если в вашей стране не принято давать чаевые, будьте первым, кто введет это хорошее правило, хороший, э, хороший тон и начнет давать. И это могут быть, если вдруг вам финансово сложно давать или психологически пока сложно преодолеть этот барьер, начните с 5%, дайте 5%, дайте 7-8%, если можете, дайте 10%. Я думаю, 10% это будет оптимально для начала, но как минимум начните с 5%. Просто начните, и я вас уверяю, вы начнете сами себя лучше чувствовать. И, что я, и в чем я еще больше уверен, очень скоро, через несколько недель, через пару месяцев, вы заметите, что вы сами начнете больше зарабатывать. Так устроены законы Вселенной, так устроен мир под названием человечество. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк комментируйте и пересылайте другим своим людям, друзьям, чтобы жлобство становилось все меньше и меньше. И вокруг нас окружали только вибрации изобилия, потому что в этом мире всего хватит всем. И я это точно знаю. Главное прекратить жлобиться, а начать щедро с другими людьми делиться. Пока!